Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Nesse programa de hoje, terça, dia D, continuamos nos aprofundando no movimento profético judaico. Quem são os profetas dentro do judaísmo? Que vieram? Que mensagem trazem? Com que autoridade falam? Eu sou Ethel Esclia e junto com Douglas Miranda apresentamos o programa Terça é Dia D, com o apoio da Univri, União Israelita do Vale da Região do Itajaí e da SICAP, Congregação Israelita Capixaba. Este programa só é possível com seu apoio, com a sua participação. Inscreva-se no canal, divulgue. Nossa meta é atingir mil inscritos e contamos com você. Douglas, quem está conosco para desvendar os mistérios dos profetas no judaísmo? Olá pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar com vocês em mais um Terceiro Dia D. E mais uma vez trazemos aí um, um convidado muito especial. E quem está conosco hoje essa noite é o Rabino Joseph Edelheit. Rabino americano, professor emérito pela Universidade de St. Cloud. Atua há mais de 50 anos como Rabino. É muito difícil resumir o, o currículo vasto e impressionante do Rabino Edelheid. Ele é professor consagrado, líder inspirador que conduz grupos de jovens em viagens de estudos. O Rabino Edelheid participa ativamente de campanhas de arrecadação para combater o antissemitismo, remover suásticas e restaurar obras depredadas por grupos neonazistas, bem como para a instalação de memoriais sobre o Holocausto, como o famoso Memorial do Holocausto em honra da comunidade judaica de Tabor, na Boêmia. Além disso, também é o incansável batalhador para dar suporte aos órfãos na Índia, cujos pais faleceram em decorrência da HIV, tendo fundado a Casa da Esperança, que abriga 60 crianças. Foi conselheiro do presidente Bill Clinton nas questões relacionadas com HIV e está presente como voz ativa no diálogo interreligioso. Com centenas de obras e artigos publicados, seu último livro, recentemente lançado, What Am I Missing? Questions About Being Human, faz uma profunda reflexão sobre a nossa experiência. Em 2021, o Rabino Edelheid foi agraciado pela Faculdade Divinity da Universidade de Chicago com o título de Alumnus do ano de, mil, de 2021, a mais alta honraria concedida a ex-alunos dessa instituição. Edelheid prossegue em suas atividades como professor e palestrante e continua atuando como rabino voluntário, assessorando comunidades no Brasil e no restante do mundo. Rabino, realmente é impossível resumir o seu currículo. É um prazer enorme ter você aqui conosco hoje para falar com, com o nosso público do TCDAD e a palavra é toda sua. Obrigado por participar com a gente. Muito prazer. Uh, eu, eu escrevi carta para Ethel, para Instituto. Nós precisamos outras mulheres fortes, como voz profeta, voz profeta. Ah, essas ideias como profetas. Agora nós limos textos, limos textos na Bíblia. Hum, Bíblia. E segunda parte, depois Torá, tem profetas. Histórias, tem três profetas maior e treze, treze profetas menor. Mas agora tem textos. Mas época antiguamente não tem textos. Só voz ouvir. Só isso. Profetas têm 
personalidade, força. À noite, eu quero estudar, explicar e profetas com introdução do livro The Prophets, Abraham Joshua Heschel, Rabino, professor e model, model com profeta com society. Tem fotos para mim, Ethel? Sim. Uh, uh, sim, sim, Edel Wright. Vou compartilhar aqui as fotos do, do Rabino, uh, do, do filósofo Rachel. Um minutinho, deixa eu abrir aqui. Uh, só um minutinho. Ok. Rabino Heschel, importante para mim. Por quê? Porque ele tem voz forte no civil rights, como anti-Vietnam, aqui. Ah, essa foto muito famosa, com Dr. Martin Luther King, e outras pessoas na Selma. Essa com Heschel. Comigo. <risos> Heschel, professor em Nova York, mas ele tem presença. Presença. Ele escreve I prayed with my legs. I prayed with my legs. E tem outra foto. Ah, muito, muito, muito famoso. Heschel e King. Essa foto na Religious Action Center, na Washington, D.C., Interreligioso, interracial. Essa foto, 1969. Essa foto para mim. Força de profetas. Agora, texto. Vamos estudar. Ah, lê. A profeta é um homem que sente furiosamente. He, and, desculpe, mas agora usa mais inglês por causa mais fácil para mim. Mas Douglas... Ajudar com traduz. Furiosamente, fiercely, the prophet was someone who engaged in life. God has thrust a burden on his soul and He is bowed down and stunned by man's greed, frightful agony. No human voice can convey its terror. Eu não quero ouvir profeta agora. Pensa, pensa. Tem coisas horríveis no nosso mundo. Guerra, racismo, pobreza, 
más silencio. Who is talking about this? Don't make trouble. Heschel. Ensinar par noish. God has lent silent agony, a voice to the poor. Those who have taken from the poor and are now hikos. Na Yisrael, na essa epica antigua menchi, coisas profundo, pobreza, widow, orphan, who takes care of those who are living on the street? Agora, hoje, we all, wherever we live, walk past the people living on the street. The prophet stopped and warned us our life is less when we ignore the people in need. Furious Amenchi. Now fossil para profeta. Ten sensibilidade do Deus, mas essa furioso na estrada. E outro slide uh, próxima para mim. O profeta está empenhado. The prophet is intense on intensifying responsibility. Is impatient with excuse, contemptuous of pretense and self-pity. His tone is rarely sweet or caressing. It is frequently consoling. His words are often slashing, horrid, designed to shock rather than teach. As a profeta, critica, critica, de cidade, crédica, de ricos, crédica, por que crédica? Because God taught us ethics. God taught us to care for those who are in need. And when we do not remember this. God sends us the prophet to remind us. Taryag, 613 commandments in the Torah. Among those 613 commandments are all the ethics with which every community must live. The prophet was the teacher who reminded you you're not living by the ethics. But I went to synagogue. I gave a big donation. No, I don't want your sacrifice. I don't want your donation. If 
you aren't taking care of the people living on the street. The prophet Amos shocks the priest Amaziah and Amaziah throws him out of the temple. Jeremiah is put in a prison. Many prophets were not accepted or liked. This is not politics. This is ethics. Estados Unidos tem judaísmo reformista com tikkun olam, social action. Quando e época para mim na faculdade, University of California at Berkeley, in the 60s, civil rights, Vietnam, women's rights. We thought that people like Heschel were teaching us this was how you should be a good Jew. Many, many rabbis grew up with Heschel as a guide. Pode ser e próxima número sete, Ethel. The prophet is sleepless and grave. The frankincense of charity falls to sweeten cruelties. Pomp, the scent of piety mixed with ruthlessness, is sickening to him who is sleepless and grave. Perhaps the prophet knew more about the secret obscenity of sheer unfairness, unnoticed malignancy of established patterns of indifference. How often do we ignore what we see, what we hear, what we know. In our world, there is war, there is more wealth and more poverty than at any time in human history. And yet, there is also more illiteracy, more children who cannot even read. How much do you want me to do, Rabbi? I have my own life. Why are you telling me about all these horrible things? Because if we walk past evil, we are being indifferent. We are being silent. And the prophet was never indifferent or silent. Our world is terribly divided. The Jewish community in Brazil, Israel, Estados Unidos, France, Inglaterra, every place is divided. So we are afraid. Don't take a side. 
don't add to the division. So we can't even have a conversation anymore. We are afraid that a prophet like Heschel is describing would upset our communities too much. And so we have become quiet. Uh, Novi, iconoclasta, yes. Uh, the prophet is an iconoclast challenging the apparently holy, revered, and awesome. Beliefs cherished as certainties. Institutions endowed with supreme sanctity, he exposes as scandalous. Do not make the mistake of seeing the prophet as liberal. There are no politics in the Hebrew Bible. This is about ethics hypocrisy, how we live, not the label of our politics. Please do not make the mistake of thinking that what I am describing sounds like a socialist, a radical. It sounds like someone who does not ignore the world in which they are living. I used to tell my university students, in North America, you're not required to vote like you are here in Brazil. And I used to say, if you don't vote, and I could, I would fail you in my course. Because you are a person who's not engaged who is not participating. That's what makes the prophets scream so loud. The people who are just sitting, doing nothing, ignoring what we see. We still need the prophets who will say that name on that building, that name made drugs that killed people. Take that name down. That name, that name is from a person who was abusive to women. Take that name off the movie. When we ignore what we see, we cannot complain when we ask why is nothing being done. Uh, Proxima. Uh, No, no, my slides. É teu, não tá os slides aí, tá aparecendo teu zap. Yeah. Um, no, no, no. See, this one. <clears throat> Above all, 
Prophets remind us of the moral state of people. We should measure each other not with where we live and what we dress, but the way we live our life, regardless of where we live and what we wear. If we admit that the individual is in some measure conditioned, affected by the spirit of society, an individual's crime discloses society's corruption. How can there be so much wealth and so many people living on the streets? Why? What, what have we all done that society lets people live on the streets? Not, not just in our big cities, all over North America. I was in Paris, all over. The number of hungry people in Israel has doubled. Even as the real estate prices have quadrupled. We must be able to look at each other and say, why is that family living in a tent? Am I responsible? Is Douglas, Ethel, who is responsible? At least let us admit that walking by the family upsets me. If you ignore what upsets you, you are now part of the problem. That is what Heschel is teaching us. I am giving you a few passages, just a few to aggravate you, to agitate you. In my third visit here in Brazil, my wife took me to Congonhas to see the famous statues of the prophets, created, sculpted by a man with one hand. I was amazed at the art, and the passion of a man who some would call disabled. Here is what Heschel wants. In a community not indifferent, would you put the slide back up for me? Yes. Em uma comunidade não indiferente. In a community that is not indifferent to suffering, uncompromisingly impatient with cruelty and falsehood, continually concerned for God and every person, crime would be infrequent rather than common. We're afraid to walk on the streets, to take our iPhones out. We're afraid of the people we don't know. We're afraid because we don't engage with them. He is describing prophetis na Biblia about our circumstances. Heschel left Berlin from Warsaw. His sisters died and he was shocked living in America at how little America did when he tried to warn them. When he was asked whether he forgive the Nazis, he used to tell this story. I heard him teach this story. 
Menachem Mendel of Kotsk, the Kotska Rebbe, wanted to visit someone and he put on clothes like a beggar, pobreza, a poor man. And he went to visit someone and after Shabbat, he got back on the train. And two kids made fun of him, spit on him, mocked him. And when the train came into Kotsk and he got off the train and the boys saw all his chassidim and he took off the beggar's coat and put on the black silk coat and the big hat. The boys cried, Oi, Rebbe, Rebbe, we're sorry. We didn't know who you were. And they begged forgiveness and begged forgiveness. He said nothing to them until Yom Kippur afternoon, just before Ne'ila, when the Rebbe looked at the boys and said, you spit on and made fun of a poor old beggar. You are asking the Kotzke Rebbe to forgive you. Go find the poor old beggar. And Heschel would say, Germans have no right to ask me if I forgive them, let them go find my sisters. Our world, if it's measured by need, would be different than we measure it by want. What I want is not the same as what I need. Proxima, por favor. The prophet disdains those for whom God's presence is comfort. To the prophet, it is a challenge, a demand. God is compassion, justice, though not inclemency. The prophet's predictions can always be proved wrong by a change in man's condition, but never the certainty, God will forgive me. The a palavra do profeta em um grito da noite. The prophet's word is a scream in the night. Essa profunda grito na noite. What would it take us to scream in the night? What makes you so angry that you would stand and scream in the night? Heschel escrivo para textos na Biblia, mas coisas no nosso mundo. Valores, valores, no Biblia, mas coisas na nossa vida. Finalmente,
Uh, now, na pagina vinci, tolerancia, people's tolerance. C. C. The striking surprise is that the prophets of Israel were tolerated at all. To the patriots, they seem pernicious. To the pious multitudes, blasphemous. To the men in authority, seditious. Essa profunda. Nós no gostamos das profetas. E homens furioso. Críticas para as autoridades sediciosas. Eu acho para conversar, por favor, para e tem per, perguntas e Conversamos. Ok, tem sim, tem várias que já chegaram aqui. Estava <risos> aguardando para o final, né? Mas vamos então fazer uma pausa para as perguntas aqui. Eu vou ler pela ordem de chegada aqui pelo WhatsApp, né? Foram perguntas que chegaram pelo grupo. A primeira pergunta é uma pergunta do Felipe, aqui da região de Santa Catarina, aqui da região do Vale. Ele pergunta o seguinte, a situação que nós vivemos hoje é uma situação crítica, em que o irmão não olha o seu irmão, em que não se seguem mais as mitzvot, 613, que o Rabino Edelheit citou. Não estaria na hora de termos novos profetas? Essa é a pergunta. Sim, Sim. eu acho que tem profetas... Diferentes na Bíblia, não mesma. Agora, tem profetas uh, como um, jovem na Norway, about clima. Tem profetas diferentes uh, com... Um, the courage to tell people who you are, LGBTQ. What, what does it mean to challenge the world with an identity that others don't want to know? Honesty. Just simple honesty today. But, mas, nós temos dificuldade porque precisa debate novo. Não debate com grito, mas, calma, listen to what someone else is saying before you think about an answer. The question, do we have new prophets? Two weeks ago, 
a, from America and Australia, there were one bat mitzvah, two bar mitzvahs at the Kotel in Robinson's Arch. The Haredim came, spit on the Habinus Mesorati, broke the Sidur, screamed blue whistles. The police did nothing. The politicians did nothing. Honesty. Do I like Chabad? No. Do I want to support a community that continues to support a group that ignores my rights as a Jew? Ah, that's a difficult conversation. How, how do I have a conversation that protects Ethel's rights to read Torah? How do I protect the rights of a mixed married couple to be buried in the same Jewish cemetery? It requires talking about the problem. The new prophets will talk about the problem. They will not remain silent. Being silent adds to the problem. Ok, eu vou aproveitar esse gancho para a próxima pergunta, porque justamente o Fabino acabou de falar sobre essa questão de quando você fica em silêncio, você é conivente, você não age, então você acaba não... Uh, uh, sendo um agente de mudança. E a pergunta da Clarice, também aqui da região de Santa Catarina, ela pergunta sobre esse, como fazer para ser um agente de mudança no mundo. Então, ela, ela faz a seguinte questão para o Rabino. O clique de compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, cria a sensação de que você fez algo mas, de fato, você só fez um clique e não mudou nada. Como podemos quebrar, mudar <risos> este cenário que está posto? Muito difícil. Excellent question. We, we must... <coughs> This was created in 2008. It is not yet 15 years old. And we can't do without it. Some people say this will now have done more to change how we think and act than the printing press, than Gutenberg's printing press. It's only 15 years old. I don't know. The questioner wants me to explain how to control social media. I don't know. Why are there people called influencers? Why can someone who's 15 or 16 years old make thousands and thousands and thousands of dollars? selling something. How did that happen? So, yes, we click because this does not require us to look at someone. If I have to look at Ethel, look at Douglas, I have to be present to be in the relationship. This is something that's too new to fully understand. I have four adult children. My oldest daughter makes TikToky, TikTok on this because she sells things. 
A million people looked at one of her TikToks. What does that mean? I don't know what it means. So we have to look in our congregations, in our Jewish communities, and ask, are we all on what's up? Or are we looking at each other? Do we think because we're on what's up, I don't have to now, after meeting Douglas, work on a relationship with him? What, what is a relationship? It can't be something defined by this. But, but, during the pandemic, when a Jew died and had immediately be taken to a cemetery and one other person could go, I could do a funeral on this and link a Jew in America, Sao Paulo, Rio, and Chile. So this does something. I'm in Rio, you, you're in Italy, you're in Brazil, and we're having a class tonight. But your questioner is right. We think when we go clicky, we've done something. Ok, vou continuar também linkando com essa pergunta eh, que foi feita pela Clarice, que é essa questão de você clicar e a sua resposta de o que, que é uma relação e o fato de não enxergar. E o Lincoln, aqui da região do Vale do Itajaí também, ele lembrou de um caso em cima da sua fala de as pessoas não enxergarem os pobres na rua, de darem um dinheiro e não enxergarem. E ele lembrou de um caso que foi muito impactante aqui no Brasil, uh, não sei se você já estava, agora fazendo parênteses, não foi ele, né? o Lincoln Colovis, não sei se você já estava aqui no Brasil, não me recordo exatamente quando foi, que foi um caso de uns jovens que queimaram um indígena, foi em Brasília, num ponto de ônibus. E, e o Lincoln coloca assim, além do fato em si ser uma coisa inimaginável, alguém queimar uma pessoa num ponto de ônibus, o que os jovens falaram depois também foi muito impactante. Ele lembrou, não é? Ele disse, eles disseram assim, nós não sabíamos que era um índio, nós achamos que era um indigente, um pobre. Como se, então, isso justificasse que um pobre poderia ser queimado e não era uma pessoa. Ou seja, eles não enxergavam ali, o Lincoln está dizendo, uma pessoa. Como, a pergunta dele tem a ver um pouco com a da Clarice, como a gente pode, como os profetas, né, fazer com que se torne a enxergar no outro uma pessoa e não nada? Qual o nosso papel nisso? Muito difícil. Nós temos medo. E medo sem conhecimento. When we're afraid of something and don't understand it, don't know it, we don't know how to solve it. To build a relationship means taking risks. And we are at a very fragile, muito fraco tempo. Pandemia e politicus hivis. We, we are not yet ready to do what this questioner is asking of us. It's a beautiful example. I love the example, but we're tired. The economy is weak. 
people are working more. How do we do this? Maybe we start not outside the community, but inside the community. Maybe we start by making sure everyone in our community knows our story. So that we can build trust in our community. And that trust in our community will help us take risks outside. I have been a rabbi too long. I remember all the mistakes I've made, all the mistakes. I was asked once, Rabbi, why is the Kaddish list so long? I served a congregation with 2,000 families, very large. And the yard site list was very long. <clears throat> and I said, because the people for whom there is no one there anymore. Count on me to remember them. So maybe we can just begin learning about people by learning how to remember someone we don't know. When a name is read in a community like the communities you two are starting, we should know a story about the person whose name we're reading. So next year, I will remember that person. I tried to do that. <clears throat> but people said it took up too much time. <laughs> I should have kept it up. The questioner is correct. We don't need labels. We need each other. But this is, I think, a very fragile time. And we have to rebuild how we will know each other. Uh, Edel Heitz, tem, bom, tem mais duas, bom, tem mais várias aqui, mas eu vou pegar uma aqui do chat, que não chegou pelo WhatsApp, que é do Fernando, aqui de Florianópolis. Ele está uh, perguntando, em cima do que você comentou, sobre a questão da comunidade judaica em Israel, você tem muitos conflitos, muito grito, muita ruptura, toda essa questão ali do cótel, não é dos ortodoxos, uh, uh, tentando, uh, não deixando abrir espaço, afirmativos para as mulheres, para as questões de gênero, enfim. No entanto, uh, uh, o Fernando coloca o seguinte, que conforme a ONU, Israel, no ranking dos países que da população se perceber como feliz, Israel está em nono lugar, apesar de tudo isso. Como você vê isso? Como você explicaria essa sensação de felicidade que o povo de Israel tem, apesar de todos esses conflitos e discussões? Políticas corrupções. Uhum. Bibi agreed to make sure there would be espacio pluralismo. He agreed. We agreed with his agreement. But then the Haredim said no. Take it away from them. And he did. 
he was a hypocrite. He said to the three Jews I see on the screen and the Jews I don't see on the screen, you're not as important as the Jews in my government. Ben-Gurion taught us that Israel is a project. It's an idea. It's not real. We are making it real. I thought when we took adult women to Robinson's Arch and had bat mitzvah, when we had a world union meeting and my wife Ilana read from the Torah there, I thought this is a time when I can see progress, difference, change. We must love the idea the way we continue to light candles on Friday night doesn't matter how tired you are. You are commanded to bring light into the darkness and bless sweetness. You are doing it not for what you do experience, but for what you want to experience. Israel today is not what I want to experience. My commitment to Israel is to build it back to the way I have loved it. But everywhere in the world, everywhere, Governments are like this. We have no leaders anywhere. We are being tested about our faith in each other. This was one hour in which I made more people angry than before when they got on. <laughs> uh, no, no, see, no, I think no, I think it's all pensando. Tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar, que é a pergunta da Jussara. Ela gostou muito da citação do profeta, é aquele que lança um grito na noite. E ela coloca o seguinte. Talvez as pessoas que, 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 que você pediu para as pessoas refletirem o que, que as faria gritar na noite. E ela refletiu e a Jussara coloca o seguinte. Talvez as pessoas não queiram. They don't want to see o que as apavora na noite. E por isso elas se tornam indiferentes e desengajadas. Como fazer com que as pessoas gritem na noite e vejam que as apavora? Como tirar da anestesia? I, I worked with people with AIDS in America and India. Let me end by telling you the story of the first person I treated with AIDS, Richard. He was in the hospital with pneumocystis carne pneumonia. His rabbi, a conservative rabbi, said, there's no place in Judaism for a gay man with AIDS. This was 1987. I visited Richard in his home. He got very weak after an hour and said, would you come back, Rabbi? 
and he put on my coat and he extended his hand to me. And for one terrible, terrible nanosecond, I did nothing. But because God sent Richard to me, he extended his hand closer and I took it. And I went downstairs in my car, in the snow, in the winter in Chicago, and I screamed in the night. I cried, I was angry, embarrassed, upset. <clears throat> the woman who asks, how do we help those who cry in the night? We have to know when we cry in the night. Let's begin with that. When do we cry in the night? Now estrangeros, mas noish. Who, who are alone in our communities? Are we sure everyone can be heard when they cry in the night, when they scream in the night? I tell that story about Richard as my chuva. He was the first of 33 people I buried. I held his hand when he died six months later. When we cry in the night, who will be there for us? That should be our question now. Not worrying about the people we can't hear, when we cry out in the night, who will listen to us in our congregations, in our communities? Discupi, <clears throat> proxima vez, eu tentar usa mais português. Não, eu acho que está maravilhoso. Rabino, eu acho que a gente poderia, se você concordar, compartilhar o último slide que você tinha preparado, que fala sobre, que eu acho que tem a ver com isso, que fala sobre a responsabilidade do profeta, que é o seu papel de ter essa empatia e não só Sim. o logos. Sim. Também, Sim. Né? Eu vou compartilhar aqui, porque, claro, a gente já está uma hora, o tempo passa muito rápido. E, e muitas outras comentários e perguntas chegando, mas eu acho que assim podemos dar um fecho com uma mensagem profunda sobre tudo aquilo que você nos fez refletir. Yeah. Prophetic sympathy is a response to transcendent sensibility. It is not like love and attraction to the divine being, but the assimilation of the prophet's emotional life to the divine, an assimilation of function, not of being. Prophetic sympathy is a response to the emotional experience of the prophet, becomes the focal point of the prophet's understanding of God. He lives not only in his personal life, but in the life of God. The prophet hears God's voice, feels God's heart. He tries to impart the pathos of the message together with its logos. As the imparter of his soul overflows, speaking as he does out of the fullness of his sympathy. Bom, eu deu raita, tá? acho que é uma mensagem final maravilhosa em nome da 
da Univri, eu quero muito agradecer a sua presença, tem muitas mensagens aqui no chat, pessoal ali da Betikva, o Emerson, a Lúcia, a Marcela, o Fábio, enfim, uma infinidade de fãs seus aqui, pessoas que você impactou a vida, que motivou, que mobilizou, que fez refletir, o Pablo, né, também aqui todos te mandando grandes abraços e te felicitando, então queremos agradecer a participação de todos e a sua especialmente, Douglas, aí uma palavrinha sua em nome da SICAP, e depois fazemos a chamada para o nosso próximo convidado na terça, que, aliás, é uma convidada. Vamos lá, Douglas. Bom, é, é, como foi colocado em uma pergunta aí em relação à tecnologia, eu diria que, sem a tecnologia, nós não teríamos tido essa esse encontro maravilhoso e falado, e falado de um tema tão, tão importante dentro da nossa tradição e de outras tradições e, e tão relevante hoje em dia. Né? Quanto mais a gente olha para os textos dos profetas, é, é, a gente olha, comparado com os, os dias de hoje, parece que a gente não andou nada na sociedade. Né? A gente continua dando voltas, andando em círculos, mas, é, graças à tecnologia, eu tive esse prazer enorme de falar com, com o Rabino Edelheit. Eu não o conhecia, conheci hoje. Estou encantado com a simpatia, com, com a maneira como ele fala, com, de forma tão clara, tão, tão bacana. Realmente, a tecnologia proporciona a gente esses momentos de, de alegria. Muitíssimo obrigado, Rabino, em nome da SICAP de Vitória, é um prazer, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, que, que a gente possa ter mais momentos como este. Muitíssimo obrigado. E eu espero... Boa noite, pessoal. Edelheit, espero ver você aqui em Florianópolis, você, Ilana, presencialmente, aqui vai ser muito bacana, em Itajaí também, Balneário Camboriú, todos ansiosos para ter a tua presença é, com as tuas palavras maravilhosas. E na próxima semana, nós continuamos com o tema dos profetas, abrindo as portas para entender as profetisas, as mulheres profetas que se encontram no judaísmo. É todo um novo mundo, uma nova história, um outro cenário, muitas vezes esquecido e ignorado. No próximo dia D, teremos Yael Cobano falando diretamente da Espanha sobre este assunto fascinante. Não perca, na terça-feira, dia D, as profetizas, dia 19 de julho, com Yael Cobano. Até lá, pessoal!